నెక్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ తీరం ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసే తీరం ఖచ్చితంగా వచ్చే తీరం చూడండి వాడు ఏమడుగుతాడు అంటే ప్రతి క్షేత్రం ఒక పూర్ణాంక ప్రదేశం తీరం స్టార్ట్స్ ప్రతి క్షేత్రం ఒక పూర్ణాంక ప్రదేశం ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు ఉంటే కనుక చూసుకోండి ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మీన్స్ పూర్ణాంక ప్రదేశం ఫీల్డ్ మీన్స్ క్షేత్రం ఫస్ట్ మనకు క్షేత్రం అంటే ఏంటో తెలియాలి అలాగే పూర్ణాంక ప్రదేశం అంటూ ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్ క్షేత్రం అంటే చూడండి క్షేత్రం అంటే డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం లేదు యూనిట్స్ యూనిట్స్ ఓకే యూనిట్స్ అంటే మళ్ళీ ఏం లేదు రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఏం రావాలి అంటే వన్ రావాలి అంటే మనం ఏ ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతున్నాము అంటే విలోమ ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం క్షేత్రం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి యూనిట్స్ యూనిట్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఏ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే మనకు వన్ వస్తుందో దాన్ని యూనిట్స్ అంటాం ఈ యూనిట్స్ మనకి ఎంతలో ఉంటాయంటే క్షేత్రంలో ఉంటాయి మరి ఏ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే వన్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ తీసుకోండి ఏ అనేది ఒక క్షేత్రానికి సంబంధించింది ఎఫ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఫీల్డ్ అంటాం అయితే ఏ రెండు ఏ తీసుకున్నాం దీది వన్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఏని ఏ యూనివర్స్తో మల్టీప్లై చేయండి ఏం వస్తుంది అంటే వన్ ఏ ఏ యూనివర్స్ ఏ యూనివర్స్ ఏ వన్ ఎందుకు యూనివర్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మనం పాటిస్తుంది విలో మధర్మం దట్ మనకు వన్ రావాలి కాబట్టి అది యూనిట్ అవుతుంది కాబట్టి అది క్షేత్రం నిర్వచనం ప్రకారం రావాలి కాబట్టి ఏ ఏ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయితే ఈ క్షేత్రం అనేది మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఒక పూర్ణాంక ప్రదేశం అని ప్రూవ్ చేయాలి సో పూర్ణాంక ప్రదేశం అంటే చూడండి ఆడ మనం చెప్పుకున్నాం పూర్ణాంక ప్రదేశం అంటే ఏం లేదు శూన్య భాజకాలు లేవు అని చూపాలి ఏం లేవు అంటే శూన్య భాజకాలు లేవు శూన్య భాజకాలు అంటే మళ్ళీ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేయాలి కానీ మనం ఇక్కడ తీసుకునేది ఏంటి అంటే రివర్స్లో తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో తీసుకొని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో రాబడతాం మరి ఈ క్షేత్రానికి పూర్ణాంక ప్రదేశానికి లింక్ ఎలా ఉంది అంటే ఎస్ మనం ఈ కండిషన్ని ఏదైతే ఈ ఏ యూనివర్స్ కండిషన్ క్షేత్రం కండిషన్ యొక్క ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని పూర్ణాంక ప్రదేశాన్ని నిర్వచిస్తాం ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకున్నాం దీన్ని ఏం చేస్తాము అంటే ఇరవైపుల ఏ యూనివర్స్తో మల్టీప్లై చేయండి అటు ఏ యూనివర్స్తో మల్టీప్లై చేయండి ఇటు ఏ యూనివర్స్తో మల్టీప్లై చేయండి రైట్ సహజ ధర్మ ప్రకారం ఈ బ్రాకెట్ అనేది ఈ రెండింటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఏమవుతుందంటే ఏ యూనివర్స్ ఏ బి ఇన్ క్వశ్చన్ జీరోతో దేని గురించి మనకి ఏమొస్తుందంటే జీరో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏ యూనివర్స్ ఏ క్షేత్రం యొక్క యూనిట్స్ నివసన ప్రకారం దీని వ్యాల్యూ మనకి ఎంత అంటే వన్ సో వన్ ఇంటూ బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో బి ఇంటూ వన్ బి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ అది తీసుకోండి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఇరవైపుల బి యూనివర్స్తో మల్టీప్లై చేయండి ఇటు బి యూనివర్స్ అలాగే ఇటు బి యూనివర్స్తో మల్టీప్లై చేయండి సేమ్ సహచర ధర్మ ప్రకారం బ్రాకెట్ ఈ రెండింటికి వర్తిస్తుంది బి బి యూనివర్స్ ఈక్వల్ జీరో ఇంటూ బి జీరో రైట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏ తీసుకున్నాం క్షేత్రంలో కాబట్టి ఏ ఏ యూనివర్స్ వాల్యూ అనేది ఒకవేళ మరి ఇక్కడ కనుక మనము బి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ దాన్ని కూడా విలోమ వ్యవస్థితం అవుతుంది కాబట్టి బి బి యూనివర్స్ కూడా మనకు వన్ అవుతుంది సో దీని ప్రకారం ఇక్కడ బి బి యూనివర్స్ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది అంటే వన్ అవుతుంది సో ఏ ఇంటూ వన్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ మనకు ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది దట్ టు ఏ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ మూడు కండిషన్స్ మనకు ఎందులో ఉంటాయి అంటే శూన్య భాజకాలు లేవు అనే దాంట్లో ఉంటాయి శూన్య భాజకాలు ఎందులో ఉండవు అంటే పూర్ణాంక ప్రదేశంలో ఉండవు సో మనం క్షేత్రం యొక్క కండిషన్స్ ఉపయోగించి పూర్ణాంక ప్రదేశం గురించి ఐ మీన్ శూన్య భాజకాలు లేవు అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి ద ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఈజ్ క్షేత్రం అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఒక పూర్ణాంక ప్రదేశం అవుతుంది ఎస్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి క్షేత్రం అనేది ఒక పూర్ణాంక ప్రదేశం ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనకు క్షేత్రం అంటే తెలియాలి క్షేత్రం అంటే ఏం లేదు యూనిట్స్ యూనిట్స్ అంటే మనకు మల్టీప్లై చేస్తే వన్ రావాలి సో ఏ తీసుకుంటే కనుక ఏ ఏ యూనివర్స్ దీని వాల్యూ వన్ బి తీసుకుంటే కనుక బి బి యూనివర్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ 
మరియు దాన్ని ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే పూర్ణాంక ప్రదేశం పూర్ణాంక ప్రదేశం అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము అంటే శూన్య బాజకాలు లేవు అని ప్రూవ్ చేయాలి శూన్య బాజకాలు లేవు అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఏ జీరో బీ జీరో ఏబి ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో ఉంటేనే దాన్ని శూన్య బాజకాలు లేవు అంటారు సో మనం ఏబి తీసుకొని ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో బీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేస్తే ఈ క్షేత్రం కండిషన్లో మనకు శూన్య బాజకాలు లేవు అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఏబి ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో తీసుకున్నాం ఏ ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే బి ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో వచ్చింది బి ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏ ఇన్వర్స్ క్షేత్రం యొక్క డెఫినేషన్ నుంచి బి బి ఇన్వర్స్ కూడా ఇది క్షేత్రం యొక్క డెఫినేషన్ నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి క్షేత్రం అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక పూర్ణాంక ప్రదేశం అవుతుంది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం జాగ్రత్తగా చూడండి